今年的第一顿小龙虾不要再水煮了。今天来给大家分享一个不一样的做法——油焖大虾。这样做出来的大虾，外层鲜香酥脆，里层入味好吃，全家人都非常的爱吃。做法也非常简单，下面就来看看我是怎么做的吧。能买到新鲜大虾的朋友，一定要买新鲜大虾，因为我们这个地方买不到新鲜的虾，所以呢，只能买冷冻鲜虾。没想到还在里面发现了鱼，真的是浑水摸鱼啊！竟然还有两大条，先不要管了，扔在一边。准备适量的大虾放在盆子里面。第一步，我们要来给它化冻。怎么把冷冻虾做出鲜虾的味道？化冻非常重要。很多朋友都是用热水，或者是直接用水泡，这种化冻的方法是错误的。这里给大家分享一招，三分钟完全化冻。化冻出来的虾和新鲜大虾没有区别。加四大勺食盐，少许白醋。不要太多，只要一点点就可以了。用筷子不停的翻动，翻动两到三分钟。白醋具有很好的软化作用，而食盐具有消毒杀菌，而食盐具有加速冰冻的作用。而用筷子不停的翻动，可以让大虾处于一个被动运动的状态，这样表面产生热量，就会加速大虾的解冻。直到大虾表面大量出水的时候，像这样就可以了。然后加入清水，水的量不需要太多，把大虾完全浸泡起来就可以。然后再用我们刚才祖传的筷子翻动几下，大约翻动一分钟左右，这个时候的大虾基本上就已经完全解冻了。然后我们再把大虾淘洗几次，洗干净。解冻后的大虾里面的水非常浑浊，我们把水倒掉之后，用清水洗一洗大虾，这个时候水变得清澈见底，就已经洗好了。以这种方式解冻出来的虾和咱们的新鲜虾是一样的，肉质依然非常 Q 弹鲜嫩。买不到鲜虾的朋友也可以试一试这种解冻方法哦。然后我们将大虾来处理一下，把它的触角全部剪掉。下面再来给大家分享一个去虾线的快捷方式。我们扯住虾头，轻轻的往外拉扯，这个时候可以看到虾头和虾线一起被轻轻的拔出。新鲜的虾去除虾线非常的简单快速，但是像这种冻虾呢，也是需要一定的技巧的。虾头里面有虾屎，还有虾味。许多的细菌，还有一些寄生虫，所以不能吃，一定要把它去除干净。冷冻虾的虾线没有弹性，非常的脆弱，稍有不慎就很容易被扯断，所以大家在拉扯的时候一定要注意一点。所有的大虾处理好后，我们还需要再将它洗一洗。如果是新鲜的大虾，我们在洗的时候尽量往里面加一点盐。不管是什么品种的小龙虾，它都非常的脏，所以在洗的时候一定要加一点盐，这样可以清洗的更加的干净。但是因为我这里用的是冷冻虾，在刚才解冻的过程中就已经加了白醋还有食盐，所以呢，直接在第二次清洗就可以。完全洗好后，我们用剪刀来给虾做一下开背。并不是你理解的开背哦，我们用剪刀在虾背上将它剪开，剪一道深深的口子，这样有利于虾更好的入味。这里忘了说了，刚才我们在解冻虾的时候加白醋，是因为白醋不仅具有软化的作用，而且白醋还有去腥的作用哦，所以大家不用担心会不会对虾的口感造成影响。全部处理好后，现在我们把它放在一旁，接下来准备一块生姜。先把生姜切成薄片，再稍微改一下刀，切成细丝。生姜的多少要根据大虾的多少来决定哦。收入盘中备用。一小把小香葱，把葱根切下来。葱根的这个地方上面还有葱须，像这样的我们不要扔掉了，可以放在家里面的花盆里面。过几天之后，咱们就有吃不完的小葱了。接着把剩下的小葱切成长长的葱段，长度大概在三到四公分。葱段要多切一点，我们这里要分为两部分，一部分和刚才的生姜丝放在一起，而剩下的另一部分放入到另一只碗中备用。下面来腌虾，加一勺盐，少许胡椒粉。这里腌虾不要加料酒哦
，然后再把刚才切好的葱段、生姜丝放进来。先用手将葱段和生姜丝挤压一下，搓一搓，挤出里面的水分。生姜丝和葱段是去腥最好的材料，把它挤压出汁水之后，作用就会更强大。把里面的汁水抓拌出来之后，我们再和大虾一起抓拌均匀，这样可以让大虾更好的吸收生姜和葱的味道啦。以这种打转的方式，不停的多抓拌一会儿，这一步是去除虾腥味的关键所在。接着盖上保鲜膜，放在一旁腌制15分钟。腌虾的时候一定要盖上保鲜膜，这样可以防止虾肉脱水。接下来的时间，我们再准备一块生姜，和之前一样，先把生姜切成薄片，再改刀，像我这样切成粗粗的细丝，切成这个样子就可以了。接着和刚才剩下的那一部分葱段放在一起，再准备一把小香葱，切成葱花。切葱花的时候，可以切的稍微粗那么一点点。个人感觉，不管做什么的时候，加一点葱花，它的味道一下子就上去了。切好后，收入碗中备用。为了防止在后期制作的过程中手忙脚乱，接下来我们再准备一个料汁：一大勺料酒，一大勺生抽，四分之一的老抽。我们加的这种勺子，一小勺白糖和白糖同等多的味精，接着来一点点毛油。不喜欢毛油的朋友，这里可以多加一点。接着随手找一个家里面的勺子，将它搅拌融化，搅拌均匀。这里需要注意的是，不要再放盐了，因为我们刚才加进去的这些调料，有许多它都是甜的，尤其是我们的生抽和老抽。老抽可以放，也可以不放。加老抽主要是为了给我们的大虾增加一个颜色，这样做出来的大虾颜色更加红亮金黄，看起来更有食欲。搅拌成这个样子就可以了，先放在一旁备用。这个时候的虾也腌好了，用我们的右手把里面的葱段还有姜段剪出来，不要。把锅烧到冒烟，然后往里面加入适量的植物油，把油烧热，接着把虾倒进来，一边翻炒一边用铲子不停的按压，把里面的虾油按压出来，这个是油焖大虾好吃的关键所在。一边煎一边按压，直到把大虾表面煎至两面金黄，然后再不停的翻炒一分钟，这是油焖大虾金黄酥脆的一个关键。翻炒好后，我们把大虾推至一边，接着把生姜丝和葱段加进来，翻炒出生姜丝和葱段的香味。亲爱的朋友们，视频都已经看到这里了。如果你觉得我的视频对你有所帮助的话，那么请用您发财的手给我点个赞吧。您的每一次点赞和支持都是我最大的前进动力，感谢您的关注和支持。炒香后，我们把刚才调好的料汁倒进来。翻炒五六七八下，接着盖上锅盖，焖两到三分钟，把料汁充分的焖进到大虾里面，这样焖出来的大虾才会入味好吃。油焖大虾，顾名思义，焖也是关键所在。时间到，揭开盖子，这个时候锅里面的汤汁也已经收的差不多了，这会儿把火开大。将里面的汤汁再收一收，让汤汁充分的裹在每一颗大虾的表面，大概翻炒个十几二十下，我们的油焖大虾就做好了。焖好的大虾，我们把它煎入盘中，再撒上一把性感迷人的小葱花，点缀一下。哇，看上去真的是太有食欲了！这样一道做法简单、金黄酥脆又好吃入味的油焖大虾就做好了。光看上去就食欲满满了，做法也是简单，没有任何的技巧以及难度，人人都会做，比香辣小龙虾还要好吃过瘾哦。这个夏天的第一顿小龙虾必须是它了，你也赶紧试试吧。那好了，我们今天的分享就先到这里了，感谢你收看，我们明天不见不散，拜拜。